कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा भारत का हर शहर हर गांव कह सकते हैं हर बच्चा चपेट में आ चुका है महामारी की और अब तो भारत के बाहर भी ये बीमारी तेजी से फैलती चली जा रही है दुनिया भर से लगातार खबर आ रही है बच्चों के बूढ़े होने की पूरी दुनिया महामारी की चपेट में लोगों को एक ही आखिरी रास्ता दिखाई दे रहा है भगवान के घर का रास्ता शायद कोई देवी शक्ति ही बचा सके इस दुनिया को संकट ऐसी राय शक्तिमान कीटाणु मैन की शुरुआत बच्चों की बीमारी भी तो हो सकती है बच्चे बीमार पड़ते हैं और वहां कीटाणु मैन शक्तिशाली बन जाता है हाँ वहीं कहीं छिपा हुआ है कीटाणु मैन का अंत तरह से वो इन सब की ऊर्जा अपने अंदर खींच रहा है बस जरा ब्लड लेना इसका बच्चे का ब्लड ले मैडम प्लीज ये जरूरी है। देखिए मैडम इन्हें काम करने दीजिए इस ब्लड को लेकर हम लोग एक एंटीडोज बनाना चाहते हैं एंटीडोज यानी कि बीमारी की काटता जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही इन सारे बच्चों के खून के कीटाणु ऐसी दवा बन सकती है और अगर इसमें हमें सफलता मिल जाती है और दवाई बन जाती है तो इस सिरम से सारे बच्चे ठीक हो सकते हैं सिरम यानी कीटाणुओं से लड़ने वाली प्रतिरोधक दोस्त 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 रोते नहीं रोते नहीं एक मामूली से इंजेक्शन से क्या डर इन्हें अपना काम करने दो ये तुम्हें ठीक करना चाहती कैसा जो शक्तिमान मैं ठीक हो जाऊंगा
सब ठीक होंगे दुनिया के सारे बच्चे ठीक होंगे तेरी शुरुआत में ही तेरा अंत है मैं अब समझ गया हूं तेरी प्रतिरोधक दवा अब तुझसे ही बनेगी कि टाणु मैन मैं अब देश के दक्षिणी हिस्से को अपना शिकार बना रहा है कीटाणु मैन वहाँ भी बच्चे तेजी से बूढ़े होते चले जा रहे हैं बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है लगता है देश के सारे बच्चों को अपना शिकार बना कर रहेगा कीटाणु मैन भारत का हर शहर हर गांव कह सकते हैं हर बच्चा क्या होगा? चपेट में आ चुका है महामारी के। क्या होगा तो मासूम बच्चों का शक्तिमान दुनिया भर ऐसी लगातार शक्तिमान तुम कहा हो शक्तिमान शक्तिमान एक ही आखिरी रास्ता दिखाई तुम मेरी आवाज सुन रहे हो शक्तिमान शक्तिमान दुनिया की सारी बच्चे मरने वाले हैं तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं हाँ गीता बच्चों के शरीर से निकलकर कीटाणु मैन की ओर जाती हुई ऊर्जा मुझे दिख रही है मैं उसी ओर जा रहा हूँ गीता पकड़ लूंगा मैं उसे बस कुछ ही देर में मर जाएंगे दुनिया के सारे बच्चे पिताड़ू मैन शक्तिमान के रहकर तुम्हारा ये खौफ कभी पूरा नहीं होगा अच्छा हुआ तू खुद आ गया शक्तिमान बस तू ही खत्म करने को बचा था दर्द से मारूंगा जैसे बच्चे मर रहे हैं वो तेरे दोस्त है ना तू भी उनकी मौत के दर्द को महसूस कर सकती मान
ये ठीक कैसे हो रहा है इसी मकसद से मैं तेरे पास आया था किटाणु मैं तेरा वैक्सीन प्रतिरोधक बनाना था मुझे मेरे शरीर में तेरे कीटाणुओं की प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो गई है किटाणु मैन यही शक्ति अब तुझे भी खत्म कर देगी नहीं तेरी शुरुआत थी तेरा अंत बनेगी किटाणु मैन मेरे शरीर से प्रतिरोधक शक्ति तेरे शरीर में जाएगी और तेरे शरीर से दुनिया भर के सारे बच्चों के शरीर में जाएगी दुनिया भर के बच्चे तेरे से जुड़े हुए हैं ना किटाणु मैन इस तरह से नहीं छोड़ूंगा तुझे वरना दोबारा सक्रिय हो जाएगा तू अग्नि हर तरह की बुराई को अपने अंदर समाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है किटाणु मैन मैं भी तुझे आग से जला दूंगा आग ही तेरा आखिरी समाधान है किटाणु मैन बूढ़े होने लगे ये प्रकोप इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि दुनिया भर में खलबली मची हुई थी पर अब लगता है कि सबकी चिंताएं खत्म होने लगी क्योंकि बच्चों का दोस्त कहे जाने वाले शक्तिमान ने इस प्रकोप को बढ़ने से रोक दिया और बच्चों की हालत तेजी से सामान्य होती कमाल कर दिया शक्तिमान ने ओह इज ग्रेट देखा कैसे एक ही झटके से दुनिया के सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं इससे तो यही बात साबित होती है कि वो बच्चों का सच्चा दोस्त है बच्चों का ही क्यों? बल्कि सबका दोस्त है दिल्ली घुमा के बूढ़े होते हैं बच्चों को ठीक करके उसने हमारी जनरेशन को खत्म होने से बचाया है रियली शक्तिमान इज ग्रेट सर ग्रेट मैं तो कहता हूँ ये कारनामा शक्तिमान की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है दिल्ली घुमा के ऐसा शक्तिमान ने खुद आकर बताया तुम लोगों को हो सकता है किसी और कारण से बच्चे ठीक हो रहे हो और फिर आप लोग इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो कारनामा शक्तिमान ने किया था क्या बात कर रहे हैं सर इतनी बड़ी बात शक्तिमान के सिवाय और कौन कर सकता है आपको विश्वास नहीं होता ना आप गीता जी से पूछिए क्यों गीता जी यस हफ्को से काम शक्तिमान का है अब ये मत पूछेगा की ये सब कुछ आकर शक्तिमान ने मुझे बताया नहीं दुनिया में कुछ यूनिवर्सल थ्रूथ भी होते हैं मिस्टर कुनाल जैसे सूरज पूरब में उगता है दिन के बाद रात होती है वैसे ये कारनामे दुनिया में शक्तिमान के अलावा और कोई नहीं कर सकता वेल well, मैंने मान लिया तो आपको पूरा विश्वास है कि ये काम शक्तिमान नहीं किया है? किया मिस्टर कुनाल विश्वास से बढ़कर अगर कोई शब्द होता ना तो मैं उसका इस्तेमाल करती बहुत खूब तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? क्या मतलब 
मतलब ये कि आप भूल रही हैं कि आप हमारे न्यूज चैनल की रिपोर्टर हैं और अगर शक्तिमान ने इतना बड़ा कारनामा किया है तो फिर उसकी न्यूज कहां है आपको नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर आप ऐसा सोचती हैं कि ये जो आप टीवी पर कह रही हैं लोग इससे आपकी बात मान जाएंगे और बात बन जाएगी आप जैसे कुछ लोगों को छोड़कर दुनिया के सारे लोग तो मान ही जाएंगे कि ये कारनामा शक्तिमान का है दुनिया के लोग मानते हैं या नहीं मानते हमें इससे कोई मतलब नहीं गीता जी हमारा काम है लोगों तक न्यूज पहुंचाना वो भी सबसे पहले और आपको हमारे चैनल ने इसलिए अपॉइंट किया है कि आप शक्तिमान की न्यूज सबसे पहले लेकर आए इसलिए इस बात का सबूत तो आपको लाना ही पड़ेगा कि वो कारनामा शक्तिमान ने किया था कारनामा तो शक्तिमान भैया नहीं किया है शक्तिमान भैया नहीं किया है यह है प्रमाण उसका इसमें शक्तिमान भैया ने सब कुछ कह दिया है गुड देखते हैं क्या कहता है शक्तिमान देखते 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 शक्तिमान भैया ने क्या कहा बच्चों से उनकी उम्र छीन कर इस संसार से जीवन को मिटा देने की एक नई साजिश थी अंधेरे की यह काम कीटाणु मैन का था परंतु अंधेरा कितना ही जोरदार हमला क्यों न करता रहे जीत अंत में हमेशा सत्य की होती है इस बार भी हुई मैंने कीटाणु मैन का आतंक खत्म कर दिया है अब कोई नहीं छीनेगा बच्चों से उनकी उम्र शक्तिमान के नन्हे दोस्त अब पहले की तरह निर्भीक होकर रह सकते हैं परंतु कीटाणु मैन का खात्मा हुआ है कीटाणुओं का नहीं मेरे दोस्त इस बात को ध्यान में रखें कि ये कीटाणु कभी भी उन पर हमला करके उनकी जिंदगी में खतरा पैदा कर सकते हैं और ये कीटाणु हमला कैसे करेंगे गंदे पानी से बिना हाथ धोए खाना खाने से बाजार में खुली बिकने वाली खाने पीने की चीजों से जिस पर मक्खियां भिन बिना रही हों और इसलिए इन सारी चीजों से आप सभी दोस्तों को दूर रहना है यही संदेश है शक्तिमान का आप सभी के लिए तो ये था शक्तिमान का अपने दोस्तों के नाम संदेश भाई वाह शक्तिमान ने वहां कीटाणु मैन को मार दिया और यहां मैंने कॉमिक्स के अगले एडिशन की कहानी भी चुन ली शक्तिमान और कैट गर्ल का मुकाबला एक मिनट एक मिनट ये मल जी कहीं ये वही वाला कहानी तो नहीं जब कैट गर्ल बिल्ली बनकर आया और शक्तिमान पर अटैक किया था और फिर वो बिल्ली से लड़की बन गई थी करेक्ट उन दिनों शक्तिमान की बहुत बदनामी भी हुई थी मामला अदालत तक पहुंच गया था बात वहां से शुरू हुई जब एक आदमी बिल्ली के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आया हाँ हवलदार साहब मेरे देखते ही देखते वो लड़की बिल्ली बन गई और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया मैं डर के मारे वहां से भाग गया लेकिन हवलदार साहब पता नहीं अब मेरे दोस्त का क्या हाल होगा क्यों तेरा दोस्त तेरा पाल तू चूहा है क्या जी <laughs> अरे सुबह सुबह मैं तेरे को जोक सुनाने के लिए कोई मिला नहीं क्या मैं जोक नहीं सुना रहा हवलदार साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ वो हादसा बड़ा हैरत अंगेज था पिछली रात मैं और राजेश हाईवे से होकर शहर की ओर आ रहे थे अचानक सुनसान रास्ते पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी अरे यार लगता है सामने कोई लड़की खड़ी है लड़की अबे लेकिन इतने घने जंगल में इतने रात गए लड़की कहाँ से आएगी वो तो मुझे पता नहीं लेकिन अपना काम बन जाएगा यार अब हाँ यार वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी उस एकांत में लड़की को अकेला देख हमने कार रोक दी वो कार के पास आकर मुस्कुराई कहा जाना है जी शहर शक्तिमान के शहर लेकिन तुम हो कौन लड़की और इतनी रात के जंगल में क्या कर रही हो तुम मैं लड़की नहीं बिल्ली हूँ और बिल्ली रात को सिर्फ अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलती है देखते ही देखते वो खतरनाक बिल्ली बन गई और मेरे दोस्त को पकड़ लिया ये देखकर मैं डर के मारे उसके कार से उतर गया और भाग गया पूरी रात मैं डर के मारे भागता रहा हाँ मैं भागता रहा पूरी रात मैं डर के मारे भागता रहा चल बाहर निकल लेकिन मेरी रिपोर्ट अगर लिख लिया ना तो अंदर हो जाएगा कर दू अंदर टाइम पास करने के लिए आया लाइक इधर लेकिन हवलदार साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ भी सच बोल रहे लाइक 
चल बाहर निकल बोल आना देखिए साहब मेरी मेरी बात तो सुनिए साहब अरे बोल आना चल सुनिए साहब चल सुनिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए साहब देखिए देखिए साहब देखिए मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की बिल्ली बनी और उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया कुछ नहीं सुनने का है अभी दूसरी बार तू इधर आया ना तो पागल खाने में भेज देगा बात तेरा भेज है अंदर घुसा की नहीं पता नहीं किधर किधर से आ जाता है ये लोग अरे साहब मेरी बात का यकीन तो करो साहब कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता पता नहीं क्या होगा मेरे दोस्त का पता नहीं क्या होगा मेरे दोस्त का मेरा तो काहे रो रहा है क्या बात है हमसे कहो क्या बात है अरे क्या बताओ साहब एक लड़की बिल्ली बनकर उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया मेरी इस बात को कोई यकीन ही नहीं करता <laughs> तुम्हारी बात पे कोई कैसे यकीन करेगा जो मन में आ रहा वाक्य चला जा रहा कोई मानेगा कि एक लड़की जो है बिल्ली बन गई और तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया अरे साहब लेकिन लेकिन मेरी नाखों के सामने वो लड़की बिल्ली बनी और उसे मेरे दोस्त को पकड़ा ये सब मैंने नाखों से देखा है भाई मैं कहा कह रहा हूँ की ऐसा नहीं हो सकता चलो हम तुरा बात मान लेता हूँ मगर कोई पब्लिक ये मानेगा कि एक लड़की जो है देखते देखते बिल्ली बन गई और तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया कोई नहीं मानेगा हंसी ठट्टा हो जाएगा हाँ अगर तुम ये कहो कि शक्तिमान ने ऐसा किया है शक्तिमान जो है बिल्ली का रूप धारण करके और फिर तुम्हारे दोस्त को पकड़ा है तो सब सत्य सी मान जाएगा कहे शक्तिमान मायावी है वो ऐसा कर सकता है तू समझ समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ जी यहाँ हो दुख हम बताइए अगर तू चाहता है की तुम्हारे दोस्त के बारे में खोजबीन हो पुलिस ढुनाई करे तो समझे ये घटना से शक्तिमान का नाम जोड़ दिया कहे से एक तो सब विश्वास हो जाएगा सब मान लेगा कहे शक्तिमान माया भी है और शक्तिमान का नाम लेके उसे बदनाम करने में कौनो हर्ज नहीं है लेकिन साहब ये सब तो झूठ होगा अरे वारे सत्यवादी हरिश्चंद इतोरी सच से तो झूठी अच्छा है तुम 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 तुम्हारी सच बात पे कौन यकीन कर रहा कौन यकीन कर रहा हम जो कह रहा हूँ अपने दिमाग से इस बात का लोग सट यकीन करेगा समझे जैसा कह रहा हूँ वैसा करो शक्तिमान का नाम लेने में बुराई नहीं है समझे इसमें देखो देखो सामने इंस्पेक्टर आ रहे हैं अपने मन से ना बोलना जैसा कह रहा हूँ वैसा करो इसमें तुम्हारा भलाई है तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ समझा वो आ रहे हैं हम जा रहे हो संभाले संभाले नमस्ते इंस्पेक्टर साहब हुआ इंस्पेक्टर साहब मेरे दोस्त को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे दोस्त को मेरे दोस्त को बचा लीजिए साहब चलो मेरे साथ उसी दिन शक्तिमान फैंस क्लब में एक और हमला हुआ बिल्ली का
शक्तिमान देवी जी देवी जी देवी जी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी गाड़ी रोकी क्या बात है गाड़ी क्यों रुकवा दी वो, वो, वो हमारा कैमरा हमारा कैमरा लगता है हम क्लब में भूल गए क्लब में भूल गए गंगाधर तुम भी प्लीज गाड़ी घुमा लीजिए घुमा लीजिए ना वो, वो कोई उठा लेगा हमारा कैमरा भूलना तो कोई तुमसे सीखे अब वो क्या करे देवी जी इतने सारे बच्चे थे हम भी लगता है बच्चे बन गए वो किसी 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 बच्चे ने उठा लिया होगा खींच गया होगा मेरे गले से मुझे मालूम ही नहीं पड़ा बहाने तुम अच्छी बना लेते हो देवी जी बहाना नहीं है जल्दी चलिए जल्दी चलिए अगर कैमरा नहीं मिला ना तो देखना मैं क्या करूंगी तुम्हारा देवी जी आइए आइए हमारा कैमरा यहीं कहीं होना चाहिए अरे देवी जी ओ माय गॉड क्या हो गया अपू अपू ये सब क्या हो गया गंगाधर ओ माय गॉड गंगाधर वो देखो शक्तिमान मेरी बहन की मौत का बदला ये तो था शक्तिमान की कहानी का मुख्य भाग और अब देखिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें मोटी बातें चित्रकला हो रही है यह एक अच्छी आदत है जो बच्चों में होनी चाहिए इसे देखिए हाथी का चित्र कितने ध्यान से बना रहा है पर यह क्या यह हाथ में सिक्का किस खुशी में रखा है इसने ओह सोच में पड़ गए राजू मिया की हाथी को किस रंग में रंगा जाए हम्म, काफी सोच विचार चल रहा है इनके दिमाग में अच्छी बात है और ये 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 सिक्का मुंह में क्यों डाल रहे हैं ऐसे डाल रहे हैं जैसे पब्लिक टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट हो ठहरो ये सिक्का मुंह में क्यों डाल रहे हो सॉरी शक्तिमान दोस्तों कई बार लोग अपने काम में इतना खो जाते हैं कि काम करते करते कोई सिक्का कोई पिन या नुकीली चीज उठा लेते हैं उसे घुमाते रहते हैं और घुमाते घुमाते कभी अपने मुंह में डाल लेते हैं यह बहुत ही गलत आदत है दोस्तों अनजाने में तो यह चीज हो सकती है दोस्तों पर कभी कभी मैं देखता हूं कि बच्चे जानबूझकर सिक्कों को या कोई कड़ी चीज को अपने मुंह में डाल लेते हैं यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है दोस्तों सिक्कों पर जीवाणु या कीटाणु हो सकते हैं जिससे उन्हें बीमारी लग सकती है और कभी कभी वो सिक्का उनके गले में अटक सकता है या पेट में जा सकता है जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है इसीलिए सिक्कों को या कोई नुकीली चीज को या पिन को कभी भी मुंह में मत डाला कीजिए ये गया तेरा प्यारा ये ले तेरा ऊट ये गया तेरा वजीर लगता है ये लोग अपना स्कूल का होमवर्क करके बैठे हुए हैं तभी चिंता मुक्त होकर शतरंज खेल रहे हैं। लगता है बबलू माँ से हार रहे हैं। ज्योति ज्योति क्या हुआ ज्योति को क्यों बुला रहे हैं? वो मुझे बाथरूम जा रहा है ना तो जा नहीं अगर मैं जाऊंगा तो तू इधर बेमानी कर देगा क्या है ज्योति प्लीज मेरे एक गेम खेलना प्लीज मुझे बाथरूम जाना है मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना है मुझे पढ़ाई करनी है प्लीज ज्योति देख मैं जीत रहा हूँ प्लीज मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना है ठीक है तो मैं ही खेल लेता हूँ लेकिन मैं बाथरूम जाऊंगा तो तुझे हरा के ही जाऊंगा ठहरो खेलने के चक्कर में बाथरूम जाने में विलंब कर रहे हो सॉरी शक्तिमान दोस्तों खाया हुआ भोजन सात घंटे में पूरी तरह से पच जाता है इसलिए अगर आप सुबह और शाम यानी दिन में दो बार शौच जाने की आदत डाले तो आप पेट की कई बीमारियों से बच सकते हैं क्योंकि बचाव इलाज से कहीं बेहतर होता है दोस्तों ये तो हुई नियमित रूप से बाथरूम जाने की बात 
परंतु अगर दिन में कभी आपको बाथरूम जाने की जरूरत हो और अगर आप नहीं गए तो ये कई बीमारियों को दावत दे सकती है मैं देखता हूं कई बार बच्चों को और खास तौर पर बड़ों को भी उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत होती है उस वक्त या तो वो अपने किसी काम में बिजी रहते हैं या फिर आलस महसूस करते हैं बाथरूम जाने की ये बहुत ही गलत चीज है दोस्तों इसे हटाइए अपने दिमाग से जब कभी भी दिन में आपको बाथरूम जाने की इच्छा हो तो तुरंत जाइए वरना कई खतरनाक बीमारियां जैसे कि पाइल्स या हेपेटाइटिस ऐसी खतरनाक बीमारियां भी आपको हो सकती है इसलिए जब कभी भी बाथरूम जाने की आपको जरूरत महसूस हो तो हर काम किनारे करके बाथरूम की तरफ भागिए सॉकेट में से वायर निकल गई होगी ठहरो। बिजली से खेल रहे हो सॉरी शक्तिमान दोस्तों जब से बिजली यानी विद्युत का आविष्कार हुआ है वो मानव जाति के लिए वरदान साबित हुई है मानव के लिए हवा पानी भोजन और सूर्य के बाद बिजली ही शायद सबसे ज्यादा जरूरत की चीज बनकर रह गई है सत्तर प्रतिशत घरों में जहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वहां बिजली के बिना लाइफ असंभव से लगने लगी है सैकड़ों अस्पतालों में बिजली के द्वारा हजारों लोगों की जानें रोज बचाई जाती हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों जो बिजली वरदान साबित हुई है अगर उसका इस्तेमाल सावधानी से ना किया जाए तो एक ही क्षण में कई लोगों की जान लेकर यह श्राप भी साबित हो सकती है यस दोस्तों करंट लगने से कई लोगों की मृत्यु होते हुए आपने देखी होगी इसीलिए जहां कहीं भी बिजली गई हो अगर आपको उसे रिपेयर या ठीक करना हो तो कभी भी मेन लाइन बंद किए बिना उस काम को अंजाम देते हैं भीगे हाथों से या नंगे पाओ से कभी स्विच या बिजली की वायर को न छुए जहां प्लग की आवश्यकता हो वहां सिर्फ वायर घुसाने की कभी भी मूर्खता न करें दोस्तों बिजली आपके लिए वरदान बन सकती है आपकी सुविधा की चीज बन सकती है तब तक जब तक आप उसे सावधानी से बरते अगर आपने थोड़ी भी असावधानी बरती तो वो कभी कभी आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है एक दो तीन चार पाँच विशाल ये तेरी आंखें कब ठीक होंगी अरे आंखें तो ठीक हो ही गई है फिर ये तो मैं प्रिकॉशन के लिए पहनता हूँ विशाल 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 अरे बबलू तू इतना सच सच कर कहाँ जा रहा है मैं मामा जी के साथ लोनावला जा रहा हूँ यार प्लीज अपना गौस देना मुझे खाली दो दिन में लौटा दूंगा नहीं यार इसे तो मैं पहनता हूँ प्लीज यार प्लीज देना चल दे दे यार ठीक है ठहरो दूसरों का गॉगल्स पहन रहे हो सॉरी शक्तिमान दोस्तों बच्चों में चश्मा पहनने की ललक बहुत रहती है इसलिए जब कभी वो अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को चश्मा पहना हुआ देखते हैं तो अक्सर उनसे चश्मा मांगने की जिद कर बैठते हैं और जब बच्चा जिद करे तो दोस्त हो या रिश्तेदार मना करना मुश्किल हो जाता है परंतु इससे दूसरों की आंखों की बीमारी लग जाने का खतरा रहता है दोस्तों अब आप लोग हैरान होंगे कि चश्मा पहनने से बीमारी कैसे लग सकती तो लग सकती है दोस्तों हमारे देश में दो करोड़ से ज्यादा लोग चश्मा पहनते हैं और उसमें से एक तिहाई से ज्यादा लोगों को आंखों की कोई न कोई बीमारी रहती है इसलिए अगर किसी ऐसे आदमी का जिसको बीमारी लगी हो आप चश्मा पहन लें तो आपको उसकी बीमारी लग सकती है इसी तरह से धूप का चश्मा भी पहनने से रेहें और कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारी लग सकती है दोस्तों इसीलिए 
कोशिश यही रहे आपको अगर चश्मा पहनना है तो चश्मा आपका खुद का होना चाहिए या अगर कभी मजबूरी में आपको दूसरे का चश्मा पहनना पड़ जाए तो उसे अच्छी तरह से साफ या धो लें फिर उसे पहने इन पांचों को देखो आनंद पूर्वक खाना खाकर उठने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये क्या ज्योति की थाली देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसने खाना अभी शुरू किया है अरे ज्योति तू मोर नहीं खाओगी क्या नहीं बस मेरा पेट भर गया ज्योति जब इतना नहीं खा सकती तो इतना सारा खाना अपने थाली में क्यों लिया तुमसे मतलब ठहरो एक तो अन्न बर्बाद कर रही हो उस पर से धोस भी जमा रही हो सॉरी शक्तिमान दोस्तों मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे और कभी कभार तो बड़े भी अपनी खाने की थाली में अपनी भूख से ज्यादा खाना सजा कर रख देते हैं परंतु अंत में काफी मात्रा में जूठा खाना बचा हुआ छोड़कर उठ जाते हैं ये बहुत ही गलत चीज है दोस्तों कभी कभार थाली में रखा हुआ पूरा खाना न खाया जा सके तो उसे छोड़ना ही उचित होता है परंतु उसे आदत बना लेना बहुत ही बुरी बात है दोस्तों क्योंकि अनाज माता पिता और अतिथि के समान भगवान का स्वरूप होता है उसका निरादर कभी नहीं करना चाहिए रोजाना इस तरह से जितना खाना बर्बाद होता है उससे लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है दोस्तों इसीलिए याद रखें जितनी आपको भूख हो उतना ही खाना आप थाली में लीजिए खाने का कभी निरादर न करें उसे बर्बाद न करें देखिए बच्चे लोग मजे से कैरम खेल रहे हैं और ये बंटी को अचानक ये 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 छींक आ गई अच्छी बंटी बिना मुंह ढके छींक रहे हो सॉरी शक्तिमान दोस्तों छींक या खांसी आना आम बात है ये कभी भी आ सकती है आप अकेले में हो तभी भी आ सकती है आप जब दोस्तों या लोगों के बीच में हो तब भी आ सकती है इसलिए कभी छींक या खांसी आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए लेकिन हां किसी के मुंह पर छींकना या खांसना बहुत बड़ी बात है एक तो ये असभ्य लगता है दूसरा उसमें से निकले हुए संक्रामक जीवाणु हवा में फैलकर दूसरों को भी अपना शिकार बना लेती है इसलिए जब कभी भी छींक या खांसी आए तो रुमाल से अपने नाक या मुंह को ढक लो अगर रुमाल ना हो तो कम से कम अपने हाथ से इन्हें ढक लो कैरम खेलते हैं नहीं मुझे नहीं खेलना है इसे तो बस खाना खाना आता है क्या बात है नंदनी तुम अपने आप को हमेशा कोई भी काम से दूर क्यों रखती हो मुझे सब बोलने में बोंदू लल्ली कहते हैं ना क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है ना इसलिए तुम लोग जाओ चलो चले ठहरो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो नंदिनी सॉरी शक्तिमान दोस्तों ये सच है की कुछ लोगों को प्रतिभा विरासत में मिलती है परंतु ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें विरासत में प्रतिभा नहीं मिलती मगर अपनी मेहनत और लगन से वे बुद्धिमान और प्रतिभावान कहलाते हैं दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से न्यूटन और आइंस्टाइन का नाम किसने नहीं सुना होगा दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि बचपन में ये दोनों ही मंद बुद्धि बालक थे पढ़ाई में इतने कमजोर कि कई स्कूलों ने इन्हें एडमिशन देने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि इनके पास उस वक्त प्रतिभा नहीं थी परंतु अपनी मेहनत लगन पुरुषार्थ और मनोयोग से यह आगे बढ़कर बहुत ही प्रतिभावान और विद्वान कहला है इसी तरह से कालिदास भी बचपन में महामूर्ख थे परंतु जब उनकी पत्नी ने उनके पुरुषार्थ को ललकारा तो वो आगे चलकर बहुत ही विद्वान कहला है 
अतः कभी भी आप ऐसा मत सोचें कि आप में प्रतिभा नहीं अगर आप अपनी रुचि और सामर्थ्य को पहचान कर पुरुषार्थ करें मेहनत करें तो आप भी प्रतिभा